Здравствуйте. В эфире программа «Агора». Я ее ведущий Михаил Швыдкой. Сегодня мы обсуждаем тему «Была ли оттепель?». Внимание на экран. Повесть Ильи Иренбурга «Оттепель» была опубликована в 1954 году в журнале «Знамя» и дала название историческому периоду в СССР, наступившему после развенчания культа личности Сталина. Наступает время ослабления тоталитарной власти и перемены в общественной и культурной жизни. Олег Ефремов возглавил театр «Современник». Герои пьес Розовых, Мелика, Арбузова, Радзинского выходят на сцену московских театров. Московский фестиваль молодежи и студентов. Годом позже фильм Михаила Колотозова «Летят журавли» получает главный приз Каннского фестиваля. Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Михаил Ром создает фильм «Девять дней одного года», а Марлен Хуцеев снимает картину «Застава Ильича», ставшей символом эпохи. Со сцены Политехнического музея выступают молодые поэты, имена которых навсегда уже будут связаны с эпохой оттепели. Страна читает романы Эрнеста Хамингуэя и Ремарка. Но достаточно вспомнить венгерское восстание или карибский кризис, и станет понятно, что границы допустимого даже в культуре были строго очерчены. На выставке в Манеже, увидев искусство художников-авангардистов, Никита Хрущев сказал прямо «Такое искусство народу не нужно». Кончилось все так же внезапно, как и началось. В 1968 году советские танки вошли в Чехословакию. Кончилась пражская весна, а с нею и оттепель. Ну что же, мы э, сегодня будем говорить о том, была ли оттепель, но не только об этом. Потому что в том коротком трейлере, который вы видели, естественно, всего не охватить. Потому что это время, когда начиналась э, лейтенантская проза, например. Это было время, когда... Э, а? Деревенщики. Деревенщики от, да. открылись, большие писатели, которые пришли в, в литературу. Э, по-новому осмысливалась правда о войне, по-новому осмысливалась правда о деревне. Это время, когда э, от, впервые прошел московский э, международный конкурс имени Чайковского. Это время, когда начался первый был московский международный кинофестиваль. Это было время, когда люди ощутили такой социальный прорыв, потому что построили те самые знаменитые хрущевки, о которых сегодня так много говорят и требуют их реновации. Но тогда это был огромный социальный проект. Открылись самые главные двери лагерей. И при этом шел разговор о том, чтобы вернуться к настоящему социализму. Речь шла как бы о том, как бы вернуться к истинному христианству. Осуждали Сталина, но говорили о том, что Ленин был настоящим гуманистом, он хотел построить социализм. Потом только во время Пражской весны появился термин «социализм с человеческим лицом». Словом, параллельно шло очень много процессов, потому что в это же время шел процесс, как известно, в 60-е годы уже над Синявским и Даниэлем, а до этого в 58-м году из Союза писателей прогнали Бориса Пастернака за то, что он опубликовал роман «Доктор Живаго за границей». Повторю, с одной стороны, до сих пор люди думают о том, что это было время, когда появились такие первые признаки свобод, с другой стороны, шли параллельно процессы, совершенно репрессивные и довольно жесткие. Знаете, я вспоминаю, как во время вот этого знаменитого посещения Манежа Хрущев в конце сказал неизвестному очень важную фразу, абсолютно христианскую. Он сказал, в вас борется ангельское и дьявольское. Ангельское мы будем поддерживать, с дьявольским будем бороться. Он, который в это время уничтожал церковь. И эта фраза потрясающая, потому что она потом стала символом памятника неизвестного Хрущеву. Черно-белый мрамор, черные и белые в одном человеке. И это был тоже знак эпохи. И сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили именно об этом. Не о том, была ли опять или не была. Каждый думает тут по-своему. А о том, что это было заявление. Почему через 60 с лишним лет мы к этому возвращаемся? Почему перестройка казалась новой оттепелью? И почему этой новой оттепели мы все время как бы ждем э, и сравниваем ее с тем, что происходит сегодня? И, э, быть может, самое последнее. Почему казалось, что надо вернуть вот тот социалистический рай, от которого якобы ушел Сталин? А для многих оттепель кажется событием, которое уничтожило Советский Союз. Первый сигнал к тому, чтобы Советский Союз как проект, огромный утопический, идеологический проект 20-го столетия закончился крахом уже в 90-е годы. Я приглашаю к этому разговору, и, э, ну, кто первый начнет? Ну, может быть, тогда есть... Николай Карточ, вы? Давайте. 
Ну что, спасибо. Ну что касается оттепеля, знаете, оттепель может быть понята только если до нее были страшные морозы. На ровном месте оттепели не может быть. Летом оттепели не бывает. Был дикий, жуткий, страшный мороз. И поэтому потом то, что произошло, воспринимается, конечно, как оттепель. Когда исчез страх из костей. Страх безумный. Страх... Николай Карлович, у вас до сих пор что, и, у, не чувствуете его? Я? Да. Нет, не чувствую. Или лично я не чувствую. Понятно. Понял. Я, 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 страх из костей я, это генетическое Я, я принадлежу к тому поколению, которое страха не знало. Я родился в 1955 году, и я уже страха не знал. Мои родители, наверное, знали его. Мои дед, деды и бабушки знали его. Я не знал. И я не знал его именно благодаря тому, что я родился после начала оттепели уже. Я родился после смерти Сталина. И, и, и вот этого не было у меня. Ощущение страха перед каждым мотором, который останавливается у твоего подъезда Четыре ночью. Утра, да. Перед каждым лифтом, который включается в твоем подъезде. Это оттепель. Но вообще оттепель, вот у вас был этот ролик, интересный, хороший, но не полный принципиально, потому что здесь, и мы привыкли говорить всегда об интеллигентской оттепели. Искусство, культура, поэты, политехнический музей, новый мир, журнал и так далее. Это очень важно, очень важно. Но это оттепель для интеллигенции, а была оттепель для народа. А была оттепель в виде резкого снижения налога для крестьян, который был задуман Берей, а осуществлен Маленковым. Была оттепель в виде разрешения крестьянам иметь скотину. Вообще сельское хозяйство поперло после смерти Сталина. Именно после смерти Сталина. Очень большие планы были у Берии. Называть его реформатором язык не поворачивается. Потому что это все равно, что назвать, там, представить себе, что после гибели Гитлера приходит к власти Гиммлер. И понимая, что... что ну, кран... генерал Вольф. И поним... Гиммлер. Гиммлер. Чего там? И понимая, что стране карандец, что они проиграли войну, нужно как-то выбираться, начинает изображать из себя принципиального антифашиста и э, откручивать гайки освобождать. Но, тем не менее, идеи были. Идеи были, потому что он представлял себе экономику и представлял, что в экономике очень плохо. Это осуществлял Маленков, это потом осуществил Хрущев. Да, это было черно-белое. Да, помимо того, что вы назвали, помимо Праги, задолго до Праги о, теперь прекратилось. Хрущев. Ну, был Новочеркасск еще. Был а Новочеркасск, он... совершенно верно. Был Новочеркасск, была Венгрия. Было страшное подавление лагерных бунтов в 1954 году. Кровавое, с танками. Было подавление церкви, совершенно верно, при Хрущеве. Уничтожение церкви. Это все было. Но было и то, что было названо, и не было названо. Вот то, что было связано с крестьянством. Пришел Маленков, поели блинков. Говорили тогда. Ну, была еще одна Но... частушка. Берия, Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Да. И, а... кроме, и, и кроме того, и кроме того, то, что вы сказали, это не просто проект «Хрущевские дома». Была решена проблема... Коммуналок, вот что такое хрущевки. Но, люди вот, стали это жить. Был огромный социальный, люди, повторю, люди стали жить в отдельных квартирах, прошу прощения, с отдельными туалетами и ваннами. Это было социально очень важно. Это было высвобождение людей. Вот это и было вот. Спасибо, Николай Карлович. А тем не менее, считалось, что им для многих это была трагедия, потому что после смерти Сталина многие считали, что это отступление от правильного развития Советского Союза. Александр Андреевич, прошу. Ну, я не из тех, кто так считает. Просто спустя такое количество лет на оттепель можно смотреть как бы отстраненно философски. Ведь э, Советская империя, Красная Сталинская империя обладала огромным количеством заводов, гарнизонов, университетов, технологий мобилизационных. В центре этой империи была мечта. Она держалась, этой империи на мечте, на сказочной мечте о царстве небесном, о коммунизме. И все это олицетворялось в одном человеке, в Сталине. Сталин был... Эм, ну что ли, таким вот мифом, в котором все это угнездилось, все это складывалось. Он был не коронованный красный монарх, отношение к нему было религиозным, мистическим, религиозным. Когда Хрущев выхватил Сталина из вот этой огромной красной организации, образовалась страшная пустота, брешь. И она, конечно, себя затрепетала, эта система. И Хрущев сделал все, чтобы компенсировать это. Сначала он поставил себя в центре этой дыры. Не получилось, потому что это две разные личности, несоизмеримые. 
Затем он решил эту мечту, которая погибла вместе со Сталином, заменить не мечтой, а целью. Он сказал, что коммунизм может быть построен через несколько лет, и он обозначил эти границы, данные коммунистам. А когда мечта превращается в цель, она утрачивает обаяние, потому что мечта всегда расплывчата, она даже иногда недостижима. И советский проект включал в себя вот эту таинственную, удаляющуюся постоянно звезду. И это провалилось. Далее Хрущев сделал следующее. Он понимал, что сталинская пора была полна метафизики, была полна религиозности, которую Сталин стал после, после войны или даже во время войны возвращать. Поэтому он учил чудовищный разгром церкви, соизмеримый с разгромом 20-х годов. И на фоне вот, и на этих вот обломках, на обломках возникла культура. Культура скорбей, культура разочарования, культура боли. Тогда возникли вот эти две ветви, которые сейчас отчасти сохраняются. Вот эта трифоновская, городская, трифонианская культура, которая скорбела по поводу уничтожения э, революции и первых революционеров, носителей вот этой вот красной идеи. И вторая ветвь это деревенская, которая скорбела по поводу истребления русской деревни, а вместе с ними и как бы русского фактора, русского чувства. И вот эти две, две ветви этой культуры скорбей, культуры разочарования, они стали пить соки социума, в котором они э, рождались. И они допились до того, что этот социум настолько исчах в период э, Горбачевской э, перестройки, что он рухнул. Вот что такое была э, э, вот теперь. Спасибо, Александр Ильич, э, Андрей Сергеевич. Ну, мне кажется, что... Ну, я только хочу сказать, что во многом вот теперь началось все-таки с восстановления некой исторической правды, да? Так же, как вот ваш отец Сергей Смирнов восстанавливал правду о Брестской крепости, восстанавливалась некая историческая правда, что было очень важно. Но для вас что это такое? Мне кажется, что вот теперь сегодня сильно переоценивается, как и времена ее дистанции, потому что, ну, помер... помер... Людоед, помер тиран, но еще и не пахнет никакой оттепелью. У нас впереди в 1953 году берлинский кризис, а в 1956 танки давят революцию в Венгрии. Значит, в 1957 год, вот к этому времени, ощущаются действительно некоторые перемены в деревне. И ясно, что компания... Значит, э, э, сталинских вождей, э, э, в руки которых попала власть, несколько ослаб, ослабила террор. Вот, мне кажется, всего несколько лет, причем пройдет, потому что 63-й год это уже э, Новочеркасск. 62-й. 62-й Новочеркасск. То есть вот эти несколько лет между... 57-м, 61-м, 62-м годом. Что это такое? Зав... Ну, конечно, самое главное, то, что открылись двери лагерей. Вот это первое, в чем народ, нация почувствовала, что морозы ослабли. Ну вот, в деревне можно было яблони, это до сих пор помнят старухи, что именно при Маленкове, Налог чудовищный на яблони снизились и стали опять сажать яблоки в саду, и скотину можно стало иметь. Вот и все. Ну, ребята, Только... а получили паспорта, между прочим, крестьяне. Ну, не паспорта, начали, но, а, начали получать. Паспорта, начали да. получать, они оставались все равно крепостные. Закончилось прибрежное. Значит, только вот эта волна, которую получила интеллигенция. Что такое эти новые поэты? Джаз разрешили, он вышел из подполья после фестиваля э, молодежи. Новые поэты стали собирать э, тысячные аудитории. Появились художники неформалы, скажем, Леонодовская группа, Оскар Рабин, там появились такие художники, как Краснопевцев, как студия Белютина. И тут же... Они получили по мозгам от Хрущева, которого Ильичев заранее настроил, привел на эту выставку, пошел скандал. Я помню, как на следующий день на Мосфильме из 21 картины, которые были в производстве, закрыли 7 сразу. На следующий день. То есть ослабление террора некоторое и чахлые ростки гражданского общества. Я очень хотел сделать об этом фильм. Это мой последний проект как раз о том, как 
Джаз выходит из подполья. Вообще дать картину Москвы 57 -го года. Я уже был в производстве. Я в мае прошлого года должен был начать съемки. У меня уже были выбраны артисты, но, к сожалению, сгорел банк Екатеринский, в котором были деньги спонсоров. И заодно все, что мы с женой заработали за последние Андрей, 40 это лет. это рекламная пауза. Это рекламная пауза, пауза, совершенно верно. И вот уже год. Ищу средства новые на этот проект и пока найти не могу. Так, понятно. Я хотел бы... Лев Матвеевич, прошу вас. Лев Зеленый, академик, директор Института космических исследований, поскольку эпоха оттепель, это эпоха космических исследований. В этом году, в октябре, кстати сказать, будет исполняется полвека с тех пор... 60, 60 лет, лет прошу прощения, с тех пор, как был запущен первый спутник. Да, прошу вас. Михаил Ильич, я не о космосе, о космосе я еще могу поговорить, я об истории. Вот, по-моему, все-таки коллеги уже убедительно доказали, что теперь была, и хочется понять, зачем она была. Ведь, как бы, как э, сказал мудрец, есть время обнимать, есть время уклоняться об, об, от объятий. У истории есть свой ритм, свой цикл. Вот э, я, например, занимаюсь теорией, которая связывает исторические циклы с солнечными пятнами. Это, может быть, не совсем так, но не в этом дело. Ведь заморозки Екат... поздней Екатерины, гонения на масонов, отепель молодого Александра, заморозки Николая I, отепель Александра II и так далее, и так далее. Доходим до... 20-х годов, утепель, заморозки 30-х и 40-х годов. И вот мы приходим к нашей утепели, которую мы сегодня обсуждаем. Но была и следующая утепель, не знаю, можно ли ее так называть. Но ведь всех нас волнует другой вопрос. Мы в смысле, оценили мой исторический цикл, доживет ли нынешнее поколение российских граждан до новой утепели. А, извините, Лев Павлович, а что сегодня происходит? Сегодня происходит очень много параллельных процессов, на самом деле. Это, знаете, как когда-то в советское время, вы так вы говорите об исторических циклах, а, то, а, знаете, как говорили, вот при, при Лысом Ленине было, 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 было все правильно, потом пришел волосатый Сталин, потом пришел Лысый Хрущев, и вот в советское время, извините, по, как бы, по крову волос это определяли, тем более, что а, уж больно разные социальные эпохи а, – Юрий Михайлович. Да, я хочу... Юрий принять... Михайлович Кувалановский, человек, который вот теперь-то и пострадал по-настоящему. Да, прошу вас. Ну, я уже пострадал все-таки в застой. Ну, конечно, хочу возразить. Сейчас, так сказать, говорит, что сейчас мы должны дожидаться новой оттепели. Не приходится. Такой свободы, какая есть сейчас, с 17 -го года в России не было никогда. Определять времена Александра Третьего и Николая Первого как... Сказать, года реакционные по сравнению с оттепельными Александра, например, это тоже большая натяжка, большая, свойственная советской исторической школе. Вот что говорила Ахматова. Я считаю, что это главное, что когда люди стали выходить из лагерей, она сказала, вот началась реабилитация, и сейчас две России посмотрят в глаза друг другу. Та, которая сидела, и та, которая сажала. Вот это произошло, понимаете? Совершенно удивительная вещь, действительно, которая действительно взбаламутила тот э, тоталитарный режим, который существовал до этого. И то, что ушел страх, это великое дело. А то, что не было своей идеологии, так откуда ей было взяться там после 30 лет э, тоталитаризма? Конечно... Стали воспевать Ленина. Причем в воспевании Ленина доходили уже до полного маразма. Сравнивали его с Андреем Рублевым там. И придавали ему... Да, да, поэты оттепели. И придавали ему буквально какое-то космическое значение. Что же марсиане смотрят с Марса и поражаются тому, что в России родился когда-то Ленин. Этим хотели заместить, понимаете? Хотели убрать сталинизм, Хрущев хотел... Но боялся, что пусто, пуст, на пустое место придет та же церковь. Почему такие гонения на церковь? Он очень боялся, коммунисты боялись религиозного возрождения. А что можно было противопоставить? Миф Ленина, миф ранних первых якобы гуманистичных большевиков и так далее. В этом смысле, конечно, идеологически это был идиотизм. Я вот недавно пересмотрел фильм с характерным действительно названием «Застава Ильича». Там интимная сцена есть, когда девушка спрашивает своего кавалера, что он, так сказать, что для него самое важное. Он, он говорит, ну, конечно, интернационал. 
А этот фильм ведь был допальный даже. Считался, что он вообще какой-то невероятно свободный по сравнению с тем, что было. То есть, конечно, был довольно свинцовый режим, но все-таки это было вот теперь. Спасибо, Юрий Михайлович. Я хочу возразить. Да. Говорит о том, что страх во время оттепели ушел. Может быть, Николай Карлович у нас в 55-м году родился. В 58-м году я 17-летний стал ходить в институт. Стал из школьников студентов. Никакой страх не успел уйти. Как бы по-прежнему из каждой дырки на вас смотрела. И за тот... За... Он теперь кончилась значительно раньше, чем у людей ушел страх. Но Но вы это... знаете, все-таки, вот я хочу вам возразить, конечно, вечером выпьешь с товарищами, и утром первое, что думаешь, был ли среди нас стукач, и насколько же ты вчера вечером наболтал. Но разве можно это сравнить со, со, со страхами сталинских времен? Ну, Но, знаете, я вам скажу только красна, одну вещь. Понимаете? Извините, что да. я вас прерву. Личное воспоминание, абсолютно личное. 56-й год. Доклад Мартовский, значит, Хрущева. Наша коммунальная комната, в которой набивается человек 15, маленькая. Я сижу под деревянным столом. На утро мне идти в школу. Под столом сижу. И они обсуждают вот этот закрытый доклад Хрущева, там, Сталин. На утро. Я пришел в школу. Сказал, что Сталин враг народа. Моя бабка была вызвана немедленно в школу. Сказали, чтобы вообще духа моего не было, она первый раз дала мне по морде. Она ввела меня, значит, в парадное в наше, дала по морде и сказала, никогда не повторять то, что ты слышишь дома. Но поскольку, поскольку речь шла о том, что Хрущев боялся, что придет церковь на место вакуума, я отца Дмитрия хочу спросить, это ведь время действительно новых гонений на церковь при этом. Я не думаю, что связано с тем, что он боялся о роли церкви. Я думаю, что он просто был воспитан вот этой коммунистической парадигме. И он действительно был такой убежденный противник церкви. А здесь, ну, какую-то он решил своей партии и аппарату, который был правящим классом, такую дать кость. Поэтому гонения были ужасающими. Достаточно сказать, что две трети церкви он закрыл. И, то есть 10 тысяч примерно. И при Брежневе, вот это была стабильная эпоха, 6 тысяч осталось. То есть было сначала социалистическое соревнование между Сталином и Гитлером. Сталин на оккупированной территории открыл около 10 тысяч. Потом, то есть э, Гитлер, а э, Сталин стал его догонять, и, и 6. Вышло после войны 16 тысяч церквей. И вот 10 тысяч э, Хрущев успел закрыть. Вот. Поэтому я думаю, это было связано с этим, а не с тем, что вот он там чего-то боялся. Потому что все аппараты работали, все было э, ну, как бы по-прежнему отлажено. Единственное, что, конечно, не было расстрелов духовенства, но посадки были, и духовенство было зажато. И э, вот как по команде те люди, которые были в расколе э, к, к церкви, к патриарше, они все аккуратно вернулись назад, как бы по, по команде уже такого государственного начальства. Вот. И э, вот эта эпоха, поэтому можно по сравнению там, с 38-м годом, э, 37-м э, или там 20-ми, э, когда вообще ни судов, ни следствий не было. А просто... можно, было можно считать ее вегетарианской, конечно, относительно. Э, ну, ну, пожалуйста, вы как поэт, я принимаю этот образ, пожалуйста. Но о какой-то свободе церкви конечно, вообще нельзя говорить. Это даже, ну вот я уже стал священником при Брежневе, это, ну, я прекрасно помню, когда, если мы, э, ну, пять священников приходят на именины к шестому, то все в алтаре стоят вдоль стены, чтобы нас из храма не было видно, что здесь за сходка. 
Понимаете? Это священники. Это было вот совсем недавно. Я это помню, как вчера. Александр Иванович, а вот мы говорили как раз о крестьянстве, о том, как оно получило какое-то некоторое новое новые возможности, что открылись перед ними, хотя у Хрущева была утопическая идея со сравнять уровень жизни города и деревни. Помните, это было несколько позже, и она Кстати, была, Хрущев, тем не менее. вот эти вот инициативы Маленкова, он их очень быстро прикрыл, надо сказать. Да, он хотел, но это была утопическая идея, он хотел, чтобы в деревне жили как в городе. И началось то, о чем писали как раз и Белов, и потом Распутин, и, ну и многие другие. Александр Иванович, вот что такое оттепель для села, для деревенской литературы, вообще вот для этого такого типа сознания особого? Сейчас отвечу на ваш вопрос, но прежде мне хотелось бы сказать, что сейчас распространяются убеждения, что если бы не оттепель, то э, Советский Союз развивался бы и сохранился и так далее, и так далее. Но вдумаемся, вот в, то, в том же крестьянском вопросе и Берия, и боровшийся с ним Маленков, и похоронивший обоих э, Хрущев, они все придерживались примерно одной линии. То есть это было необходимостью. Вот оттепель была необходимостью. Все лидеры Советского Союза, они э, одну, одну и ту, ту же программу поддерживали. Потом начал, начал Хрущев ее корректировать, но поддерживали все, потому что по-другому не, нельзя было бы развиваться. Наоборот, развиваться без оттепели было нельзя. Она дала вздохнуть народу. Действительно, паспорта, но не только паспорта, в два раза закупочные цены были повышены. И представьте себе, ну, я я, правда, не верю этим цифрам, но в научных исследованиях в три раза продукция сельского хозяйства выросла вот за это время. И голос, конечно, крестьянства был услышан читающей публикой. 1954 год, Федор Абрамов, статья «Крестьянская деревня в послевоенной прозе» где развенчены э, куниры того времени Бабаевский, Николаева, и э, где содержался призыв сказать правду о деревенской жизни. И в 1958 году сам Федор Абрамов выпускает э, роман «Братья и сестры», где эта правда была сказана, а потом 1961 год первая книжка Белова, 1963 год первая книжка Шукшина и так далее, и так далее. Начинается деревенская проза, которая дала язык народу. Это огромное значение оттепели. Ну и все-таки, вот я хотел бы к Андрею Александровичу задать вопрос. Сегодня, как вы знаете, одна из таких самых острых тем, это тема реновации в Москве там, и так далее, и так далее. Вот как архитектор, мне интересно, ваш взгляд на проблему оттепели, потому что с одной стороны были приняты решения, упраздняющие все излишества сталинские, сталинская архитектура, с другой стороны, действительно, этот социальный проект был огромным. Андрей, прошу вас. Во-первых, живите долго, не, не только потому, что вы лысы, потому что такие лысы нам нужны. Это к, к той реплике о периодичности появления в нашей истории культуры лысых людей. А во-вторых, я позволю себе тоже несколько личных воспоминаний. Я родился в 1948 году. И очень хорошо помню, когда мы жили в коммунальной квартире, в 5 человек в 15-метровой комнате, еще было несколько семей. Так вот, одна семья, глава семьи, постоянно писал на моего дядю донос. Но все вместе они сидели в одной комнате, и как офицеры, только что закончившие войны, в майках до пяти утра резались в проферанс. Можно было повесить топор от беломора, который висел. А в углу всегда стоял, в этой 15-метровой комнате, всегда стоял маленький чемоданчик. Я не знал его назначения, но потом спросил у своей тетки. И она сказала, я меняю белье здесь каждые две недели. И вот тогда мне было около 4-5 лет, а как раз, когда мне было ровно 5, в 1953-м на тахте лежала газета «Правда» с огромным портретом Сталина, и вот тогда я ощутил страх. И вот этот страх я лично очень хорошо помню, как абсолютно органически присущий просто моему существу, который очень трудно было выявить, обозначить, как-то конкретизировать. А второе воспоминание – это наш стол уже на другой квартире, за которым сидела ну, человек 5-7 
лагерников. Встречались они каждый год. В 7 ноября. Но отмечали они не Великую социалистическую революцию. Они отмечали день рождения моей мамы, которая таким вот волей случая произошла на свет в ночь 7-8 ноября в 1917 году на Васильевском острове. И должен вам сказать, что это были удивительные дни и вечера, когда за столом сидел проректор архитектурного института Генрих Маврыкевич Людвиг, отсидевший 14 лет в сталинских лагерях, создавших там 37 изобретений. А как архитектор, механик, инженер и обладатель огромных знаний, он знал множество языков. Он был тамадой за этим столом. А мы, дети 10-11 лет, покатывались со смеху, потому что они рассказывали, как они добывали водку, папиросы, как они морочили следователям по этапам голову, признаваясь, кому они давали, давали показания и называли, естественно, фамилии великих немецких писателей, философов, Ницше и так далее. Иногда попадался образованный следователь, который за это выбивал зубы. И все это было безумно смешно. И все это было потрясающе страшно. И когда летят журавли, меня мама повела еще подростка. Я понял, что это совершенно другая свобода, вернее, это свобода. И страх стал уходить. Вот этот клеточный страх, который в семье практически не чувствовался. Поэтому я не согласен с тем, что это не оттепель. Это первое. А второе, то, что касается моей профессии, только в 1960 году Советский Союз приблизился к норме жилплощади на одного человека, которая была в Царской империи. 6,3 метра. На момент смерти Сталина в бараках, чудовищных бараках, часть из которых сегодня вы можете найти около Екатеринбурга, где-то в Красноярске и в многих городах еще они сохранились, 4 миллиона человек проживало. И та индустриализация строительства, которую начал Хрущев, она закончилась в конце 60-х строительством почти 300 миллионов квадратных метров. Но почему черное и белое Эрнст гениально выразил в этом памятнике на Новодеевичем кладбище? Потому что мы уничтожили архитектуру как искусство. Мы разогнали Академию архитектуры. Мы привели все к одному единственному пятиэтажному дому, срок которого действительно в наших глазах уже истек. Мы э, засеяли страну колоссальным количеством стандартных типовых домов одной, одной архитектуры, вернее, это не архитектура вообще. Но мы дали людям ощущение угла. Я 25 лет жил в этой пятиэтажке, я своими руками ремонтировал эти квартиры, из трех соединяя их в пяти-шестикомнатное, европейское жилье и так далее. Кстати, они подвержены такой внутренней реновации. И в этом смысле... Это э, точка отсчета, когда страна обрела, стала обретать личное достоинство, чего в России, как известно, бывает очень редко. Спасибо. Андрей Черников, я такая благостная абсолютно обстановка. Я смотрю на вас, вы когда собирались, вы так друг на друга смотрели почти волками, сейчас вы просто единомышленники, такие заединщики, как сказал бы Александр Иванович Казинцев. Э, Александр Андреевич, вот объясните мне. Есть, тем не менее, группа людей, серьезные очень <coughs> социальные группы, которые считают, что все это вообще не только блеф, а это вредный блеф, то вообще вся иллюзия оттепели – это чистая ерунда. Потому что я приведу один пример. 1967 год. Театр «Современник» ставит трилогию «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики». Чем заканчиваются «Большевики»? Вы помните? «Большевики» заканчиваются тем, это речь о том, что Фанни Каплан стрелял в Ленина, собирается значит, верхушка большевистской партии, и они со слезами как бы на глазах голосуют за красный террор. И это 67-й год, оттепель. А голосуют они за террор, который они должны, в общем, ввести, потому что после чего значит, начинали петь интернационал. Причем пели так, что весь зал вставал и пел интернационал. Было ощущение, что это глоток свободы. Но речь шла при этом. Надо понимать просто. О красном терроре. Ни много, ни мало. Так в чем же все возвращались как бы к крайнему христианству, а раннее христианство было не менее... Прошу, я сейчас говорю, имею в виду ранний социализм, ранний большевизм. 
ленинский, я имею в виду крайнему христианству в, в кавычках. А ранний этот большевизм в Голове был не менее кровожадным, чем, как выясняется, чем последующие все его реинкарнации. Я Это вот хотел бы все-таки понять, Александр Андреевич, почему такая, такой интерес к оттепели, при том, что оттепель была очень противоречивым явлением и, может быть, опасным для Советского Союза? Так я вам скажу, что она была опасным. Моя первая тирада была связана с тем, что оттепель при всей такой благодати социальной была актом крушения вот этой красной империи, красного проекта. Хорошо это или плохо, это другое дело. Хорошо, что мы разгромили нашу страну или плохо. Хорошо ли, что мы живем сейчас на осколках и на развалинах великой сталинской техносферы, что теперь сталинские города, которые мы смотрим, стиль Сталин кажется ослепителем для европейцев, что сегодняшние театры, которые мы получили, гроша они стоят по сравнению с тем, что было в советское время. Это разные, разные оценки. Я родился в 1938-м. Конечно, в моем роду были репрессированы, отец мой был на войне, но вот этого животного страха я не чувствовал. Я просто, я был ребенком, я был веселым, я шалил, я хрустил. Ну, сейчас тоже не скучно его. Я и сейчас, ну как и вы, в общем. Ну, я тоже весельчак, бражник, такой, я это вижу и чувствую. Но, повторяю, для меня вот эти годы, о которых мы говорим, они были великолепны, потому что я возрастал, это были годы моей первой любви, это были годы, когда я попал на Псковщину, видел этих людей, вернувшихся с войны, моих друзей, архитекторов, рестораторов, которые поднимались. Мы эти разрушенные немцами храмы, мы философствовали, мы читали стихи. Это были прекрасные времена. Понимаете, ну, в 74 году я, я крестился, меня крестили в 1974 году. Но тогда, отче, тогда я встречался э, также на Псковске. Ну, Псковский Печерский монастырь, он не закрывался никогда. И это была такая э, мекка, куда сходились и верующие, и э, неофиты. И я видел там поразительных э, христиан огненных, сверкающих. Я таких сейчас не нахожу. Это люди, которые прошли вековы, прошли гонения. Что такое христианство, если его не гонят? Отец Дмитрий, вы что думаете? Отец говорит, если христианство не гонят, оно в кого обращает? В купечество. В лучшем случае воинство, а то в купечество. Поэтому, повторяю, для меня эта оттебе была благодатной. Но это тогда. Я сейчас, сейчас смотрю ретроспективно. Человек горюющий, тоскующий по поводу того, что разрушено великое царство. И, повторяю, мы ничтожны по сравнению с тем, что э, было создано до нас. Так, Андрей Сергеевич, тем не менее, вот вы говорите, оттепель, страх, КГБ и так далее. Но тем, вы делали кино тогда, вот, и вам не запрещали его. Запретили тогда, ну, семь картин, как, как вы говорите, но, тем не менее, многие из картин выходили. И это вот то, что говорит э, Александр, э, Александр Андреевич Проханов. Э, он говорит о том, что оттепель была опасна для будущего. Насколько это так, по-вашему? Мне кажется, это все... Ну, я понимаю субъективное воспоминание того же Александра Андреевича. Я всего на три года его моложе. Для меня это тот же период там, юности и так далее. Но я отчетливо помню страх, который был и в школе, и перешел в институт. Отчетливо помню... Вот этот момент, когда Хрущев э, зашел в Манеж, и какая вакханалия началась сразу Например, вслед за были, этим. Да. Разгромы сплошные. И в кино, да не строите вы иллюзии, какое кино мы снимали. Кино бесполое абсолютно. Э, кино, э, добро которому или значит, э, разрешение давалось каким образом? Картина Мосфильмовская обязательно посылалась на дачу одному из членов политбюро и сплошь и рядом смотрел у себя на даче не сам член политбюро, а его теща. И от этого зависело, позволит картине выйти или нет. А какая куча поправок давалась по каждой картине. И каждая поправка, без исключения, была Художественный урон для фильма. Ведь эти бунзы партийные, которые ни хрена не понимали и не желали понимать в искусстве, э, они считали, что они следят за идеологией. На самом деле они портили эстетику. Какая там у нас была идеология? Дважды два, четыре. Батюшка Ленин, батюшка Сталин. Это, это не кино. Вы не сравниваете. Сегодня ругает кино. На сегодня живое кино, которое старается работать на потребу зрителя. А тогда 90% продукции ежегодной в кинематографе. Для кого она делалась? Только для того, кто получал зарплату на этой картине, и для этих престарелых членов политбюро. 
Публика их не смотрела. Ну, извини, белорусский вокзал ваш смотрели ну, же? Ну, это же все... Девять дней одного года смотрели. Это все исключение. А в год делалось уже в Брежневские годы 150 картин в год. У меня вопрос к Льву Матвеевичу. Вот э, считается, что оттепель это космос. Ну, понятно, ядерный проект начался э, при Сталине, им руководил Берия, э, руководил, как мы знаем, своими Красно. методами, но Красно успешно. Руководил. И вот вспоминали в Сарове потом долго, э, добров, добрым словом, в Розамасе 16. Но это сталинский проект все-таки, космос, или это так совпало, что это поли первые я, полеты? Я да? отвечу. Я, вы просто хотели, чтобы вы начали спорить, а я начну. Ученые... Может быть, за исключением биологов, оттепель вспоминает с благодарностью, с ностальгией и с пиететом, потому что это корень многих наших достижений. Почему за исключением биологов? Скажите? Потому что Хрущев все-таки не э, растерзал Лис, Лысенко, чего было. Он как-то про Лысенко при нем То есть еще вы, жил. ученые и либералы, хотите, чтобы кого-то все-таки растерзали бы по-настоящему? Кого надо? Лысенко надо было растерзать. Все-таки вы хотите, чтобы кого-то терзали. Отец Дмитрий, это по вашей части уже. Лысенко растерзал Генетику и биологию. Я, 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 зря, я зря вспомнил про биологов. Сейчас мы переключимся на другое. Если серьезно, космос для Хрущева стал личным проектом. Прежде всего, он своего сына Сергея направил в одно из конструкторских бюро к Челомею. То есть у него там личное участие было. Я, вот сейчас мы готовимся к 60-летию, я изучал газеты того времени. После запуска первого спутника были маленькие сообщения ТАСС. Хрущев не понял важности этого. Но когда во всем мире взорвался интерес. Американцы сочинили стихотворение, что вот в космосе сейчас летают коммунисты, а дядя Сэм спит. Он мгновенно понял, уже когда был второй спутник, это стало его личным проектом. Третий. И вот вы поверьте, за хрущевское время было 25 полетов к Луне, десятки полетов к Венере и Марсу. То есть российская наука развивалась. Я уже не говорю про строительство Дубны, а я не говорю про строительство академического городка в Новосибирске. Это все в то время постановление ЦК о строительстве этого городка. То есть наука приобрела новую размерность. И что еще важно, вот это знаменитое стихотворение физики лирики, спор, что-то лирики, физики в почете лирики Борис, в загоне, слушай, этого скажи. тоже не было. Потому что физики все любили поэзию. Ваши стихи читали. Вот. В Новосибирске у нас в Вестихе постоянно выступали поэты Давид Самойлов, Бродского, к сожалению, не разрешили нам пригласить. Вот. Кстати, Поэтому... вот теперь произошел процесс над Бродским. На всякий случай, я так напоминаю. Поэтому это какое-то время такого духовного распро... раскрепощения для нас, тех, кто занимался физикой, наукой, естественными науками было. Я не знаю, как чувствовали себя люди, занимающиеся гуманитарными исследованиями. На них, наверное, им было хуже. Но для нас это время было замечательное. А можно вот уточнение? Я сам ракетчик, я мои кончал. И мне, мне казалось, что э, Сталин заложил основу ракетостроения, употребив для этого гигантские силы, гигантские ресурсы. И он создал сначала первый носитель, скопировав у немцев, потом пошла серия ракет, и строители этих ракет имели в виду дальнейшее движение к планетам, в космос, на Луну. Это, это были королевские идеи, это были мечтания. И, и, я, и, гипотеза, гипотеза. Сталин жив и, и не умер. Вы, вы думаете, что э, к, к, ко времени оттепели не было бы лунной советской социалистической республики? Вы думаете, а, Сталин, Сталин бы не забросал не, не ядерными спутниками не, э, все мироздание? Сталин, не Хрущев научным космосом и планетами не интересовались. Вся ракетная программа была на 100% обороны. Я очень хорошо это знаю. Оказалось, что та ракета «семерка», которую сделал Королев, она способна не только доставить э, термоядерный заряд к вероятному противнику, а способна дать первую космическую скорость ну, довольно увесистому аппарату. И тогда это Королев настаивал, он просил, он писал специальные поставления, неохотно ему разрешили, ну давай попробуй. А когда это получилось, я говорил, это стало гигантским пропагандистским успехом Советского Союза. Да первым космонавтом был военный. И сразу же мечтали создать военные установки. Это же было первый космонавт, уже 60-е годы были. Гагарин, Гагарин. Да, я про него это, говорю. Это, это и есть оттепель. Оттепель в погонах. Так, Николай Карлович, что делать? Я а? хочу задать что один делать? очень простой я вопрос. Не вот, вот, я никак не могу добиться от Александра Ильича, когда одну важную фразу. Оттепель был первый шаг, чтобы ты объяснил. Да, а -а -а. конечно. Оттепель это первый шаг к разрушению красного проекта. Так ли это? И насколько это справедливо? И насколько именно оттепель? Они же все мечтали только об одном. 
Они хотели, чтобы комиссары в пыльных шлемах склонились низко над ними. Они хотели, чтобы был такой замечательный Ленин, который строил истинный социализм. Как вот, так сказать, ну, истинные христиане просят, чтобы был возвращение к истинной церкви. Так вот, объясните мне, пожалуйста, это шаг к развалу или то, что мы имеем сегодня в результате оттепели? Это некий все-таки путь в будущее или это мы дожевываем крохи прошлого? Вот что самое главное. Это естественный шаг к развалу режима, который должен был рухнуть в любом случае, потому что он был, он был неорганичен природе. Он, он, он был абсолютно искусственный, он был страшный. Да, развивается история волнами, я согласен. С, с, вы это, по-моему, сказали, абсолютно согласен. И, и, кстати, слово «оттепель» принадлежит, между прочим, не Оренбургу. Оно принадлежит Федору Ивановичу Тютчеву. И, и высказано оно было за сто лет до Оренбурга, ровно, как раз когда была другая оттепель, предыдущая, после смерти Николая I, который создавал, создавал антизападную, тоталитарную, во многом самодержавную, самодержавную страну, изолированную от Западной Европы, самостоятельную, испугавшись революции французской, и кончилось это страшным поражением в Крымской войне, которого он не выдержал. И вот тогда Федор Тютчев, человек отнюдь не либеральный, консервативный, он сказал «оттепель». Но это была, не, это была именно «оттепель». Она была, она была непоследовательной, самодержавие осталось. Точно так же «оттепель» 20 века была непоследовательной, это была тоже именно «оттепель». Такая легкая капель ранней весной, а потом снова заморозки, но не такие, какие были до того. Ушел, э, уш, ушло то, чего действительно больше всего боялись люди, ушел, ушло радикальное радикальное состояние режима, не человеческого в любом случае, он оставался нечеловеческим, он оставался деструктивным, э, должен был рухнуть, и рухнул в конце концов. Это была вина и Ленина, и Сталина, там были конструкционные вещи, которые его, этот режим, просто, просто сделали абсолютно неизбежным его падения. Но ушло его маниакальное людоедское начало, которое приносил и лично Сталин, который особенно к концу своей жизни просто был ну, невменяем, опасен социально, опасен для своих окружающих. Ноябрьский пленум 1952 -го года, где он уже наехал на свое ближайшее окружение, дальше высылка целых народов и так далее. Ну, кошмар. Дело врачей. Дело врачей. Ну, ужас. Он до смерти напугал просто уже своих пристых, даже своих палачей до смерти напугал, потому что они были хотя бы психически нормальные, а он уже нет. И вот когда уж Шло вот это, все остальное тоталитарное осталось. Остался абсолютно нереальный, не, не способный к конкуренции режим. У людей появилось чувство собственного достоинства. Да, это был огромный плюс. Люди стали смотреть на себя по-другому. Люди перестали бояться говорить хотя бы со своими друзьями, хотя бы со своими женами. Тем более, что коммуналки и бараки, они были еще ведь специально задуманы для того, чтобы люди стучали друг на друга. О чем вы сказали? В каждой коммунальной квартире, в каждом бараке был свой стукач. Это ведь специально было, чтобы все было заметно. Кто с кем переспал, кто с кем о чем поговорил, кто с кем выпил. Николай это... Николаевич, все-таки тем не менее, возвращаемся к другому. Это шаг к развалу режима. И что сегодня, по-вашему, почему нас так притягивает оттепель? Сегодня, нас, при... находим сегодня нас притягивает оттепель так же, как нас притягивает любой интересный момент в истории, не более того. Сегодня я считаю, что у нас э, заморозки. Заморозки бывают разного уровня. У нас не такой мороз, который был до оттепели. У нас даже не такой мороз, который, Ребят, был, ну, во... который был во время оттепели. Ребят, у нас совершенно другая Николаевич, ситуация Николаевич, сегодня, нет. с моей точки зрения. Ситуация другая, но все познается в сравнении. Еще раз повторяю. Все познается Николаевич. в сравнении. Сейчас у нас относительные заморозки, после которых будет относительная оттепель. Так, Александр, а, прошу. А, да, простите, Андрей. Я хотел добавить к тому, что, конечно же, о, оттепель неизбежно не могла не быть ударом по коммунистическому по режиму, проекту. Да. Потому что ленинский проект, тут дело не в Сталине, который довел это до, до крайности, но сам ленинский проект, он абсолютно противоестественный, и не бесчеловечен. Он существовать может только на основе Насилие. тотального террора. Без любой человеческой движения внутри этого режима смертельный для него. Александр Иванович, прошу. Вот теперь привлекает, потому что это возможность. К сожалению, возможность упущенная. 
И здесь я не соглашусь с Николаем Карловичем, что э, Советский Союз был обречен. Но мы видим пример Китая, и там э, прагматично э, подошли и творчески подошли к использованию возможностей, и они трансформировали свою систему. У нас это сделано не было, к сожалению. Э, и э, это благодаря полной импотенции э, советской э, правящей элиты и во многом благодаря э, бездарности э, и запрограммированности элиты, твор... части элиты творческой. Вы э, вспомнили о том, как э, на, в спектаклях поддерживали э, красный террор и вспомнили, конечно, этих комиссаров в пыльных шлемах. Значительная часть интеллигенции, передовой, как ее называли того времени, она ввела свою родословную с 17 -го года. Но вот чего не было совершенно в э, народной э, части интеллигенции, вот такого воспевания, восхищения террором в э, деревенской прозе вы не обнаружите. И э, я хочу привести строки замечательного Поэта Николая Рубцова написанные вот вот теперь в 62-м году. Я в ту ночь позабыл все хорошие вести, все призывы и звоны из кремлевских ворот. Я в ту ночь полюбил все, все тюремные песни, все запретные мысли, весь гонимый народ. Вот это деревенское... Часть литературы, она заботилась о гонимом народе, а интеллигенция, ведущая свою родословную с 17 -го года, она действительно хотела возродить идеалы октября. Не получилось и закономерно не получилось. Отец Дмитрий, и тем не менее, я хочу понять все-таки, для церкви, вот... Э... Это время оттепельное, до оттепельное. Александр Андреевич тут обидел, сказав, что тоталитарный, кровавый там, и так далее режим Сталина, с чем он наверняка не согласен. Но тем не менее, вот для церкви, почему сегодня этот период вспоминается таким, так сказать, ну, ужасом практически? Ну, потому что тотальное насилие. Закрытие монастырей, Троицко-Сергиевской лавры, закрытие храмов. Самым безобразнейшим образом отъем. Постоянно аппарат придумывает какие-то... Ну что, при Брежневе было лучше, что ли? При Брежневе была стагнация. Вот достигли определенных вещей. Вот 6 тысяч храмов. И так и осталось. Ни одного не прибавилось, и редко что-то убавлялось. А то целые города лишились э, храмов. Понимаете, если в городе остается церковь, то она где-то на окраине, на кладбище. Понятно. При, при... Скажите, Александр Андреевич, все-таки и тем не менее, вот э, Николай Карлович говорит о том, что э, и э, Андрей Сергеевич, и все, все говорят о том, что этот режим должен быть рухнуть и так далее. А был выход, вообще были варианты? Да, конечно, мы... Они... В любой смерти есть вариант воскрешения. Вы знаете, не говорю уже о режиме. Ну, не в любой. Каз... Ну, ну, Казинцев сказал. Ну, в моей точно Казинцев нет. сказал, что был вариант трансформации Советского Союза. Просто вместо идеи трансформации была тотальная ненависть. Разрушение, идея к разрушению. И сегодня даже в нашем вот таком мирном социуме я вижу вот такое та -та -та тотальное неприятие, которое передается из поколения в поколение. И сегодняшний, оказывается, режим у нас, вот Николай Карлович говорит, у нас похолодание и заморозка. Ну какое же похолодание, Николай Карлович? Здесь ваши люди, либералы, пируют на всех этажах нашей социальной лестницы. Вы, господа, положение. Поэтому наш сегодняшний... Э, вы, господа, положение. Наш, наш сегодняшний режим, это режим либералов. Да. Олигархи, это ваши люди. Понимаете, министры в правительстве, это ваши люди. СМИ большинство, это ваши люди. Кино, которое вы делаете, это ваши люди. Поэтому сегодня не оттепель, сегодня слизь, сегодня каша, сегодня все, все плывет. Государство разваливается. Единственный человек, который хочет его закрепить, подморозить, он называется вами чуть ли не Гитлером. Поэтому та оттепель, конечно, повторяю, мой личный опыт говорит о том, что это чудесное было время. Я уехал, я бросил свою инженерию, ехал в Обсков. Но теперь, когда я живу на развалинах моей страны и вижу, сколько мы потеряли, и как трудно нам опять подняться из этой грязи, 
Я вижу, что оттепель была началом нашего печального, трагического конца. Лев Матвеевич, по фразе. Я, я Александр Андреевич, частично поддержу. Я часто очень бываю в Китае. Вот вы упоминали Китай. И могу сравнивать процессы, которые происходили там и у нас. У них были свои оттепели, поверьте. Но точка бифуркации у нас была в начале 80-х годов. Китайцев появился Дэн Сяопин. Он эти идеи, их оттепели взял, воспринял, либерализовал режим. И сейчас Китай становится первой экономикой мира. У нас такого человека не нашлось, и мы пришли туда, куда мы пришли. То есть не оттепель опасно, а не умение э, руководителей страны вот тех времен принять ее идеи, внедрить их и использовать. С учетом Андрей... того, что в Китае как было, так и осталась ведущая организация. Это ГБ. Тайная полиция. Вы, вот вы... они становятся первой экономикой мира, полностью сохранив систему всеобщего стукачества и тюрем для политических Нет, заключенных. Я, я хочу сразу говорим, сказать, мы думаю, работаем в прямом эфире. Я в данном случае обращаюсь к нашим коллегам из э, Китайской Народной Республики. Мнение здесь выступавших людей не совпадает с мнением редакции. Ведущего. Я сразу говорю. Да, прошу, Андрей. Знаете, мне кажется, надо, как в Агоре положено, все-таки отделить и разделить понятия, слова и договориться о словах. А, ведь красный проект, он всеми воспринимается по-разному. Мы, архитекторы, его воспринимаем несколько иначе. Ну, например, когда Кеннеди еще не стал президентом, он выступает в Конгрессе и произносит совершенно потрясающую фразу. Он говорит, что либо мы должны учить русский, а это был 61-й или 2 год, либо мы должны начать реформу, тотальную реформу американского образования. И Америка вложила колоссальные деньги и реформировала все, все уровни американского образования, потому что американцы поняли, американский стеблишмент... Судя по Джейн Псаки, по-моему, Это уже другая добились. эпоха. Это уже другая эпоха. Uh -huh. И э, Америка понимала, что она безнадежно начинает отставать от Советского Союза. Ведь в «Красном проекте» мы уберем тоталитарное начало, мы уберем его звериное, людоедское и прочее, прочее. Э, но бесплатная медицина, Образование, причем многоступенчатое, ровное для всех, для всей страны. Э, градостроительство. К нам до сегодняшнего дня приезжают американцы, рассказывают нам, как хорошо было бы, чтобы школьников не нужно было возить на автобусах от школы до дома и обратно. А у нас нормы другие совершенно. Наше градостроительство легло в основу, и вообще вся политика архитектурно градостроительная легла в основу той социальной модели, в этой области, которую срисовали, списали и прекрасно усовершенствовали западные социалистические ныне страны практически. Спасибо. Андрей Черников, я, Лев Андреевич, вы хотели что-то сказать? Да, хотел, я хотел сказать про, про образование. Прекрасное образование. Вот сейчас, когда вы посмотрите на наиболее цитируемых, очень много американских, европейских ученых, они все имеют русские фамилии. Мы очень многих потеряли вот в 90-е годы, была страшная утечка мозгов. Знаете, что такое есть определение американского университета? Это организация на территории Соединенных Штатов, где русские профессора учат китайских студентов. Ну, сейчас уже, сейчас уже и индийских, и других. Да. Я думаю, что вот если мы этот наш разговор можно резюмировать очень легко, что нельзя к тому или иному историческому периоду подходить однозначно. В каждом из периодов живут живые люди, и даже в Сталинщину, какие возникали поэты, понимаете, прозаики, возникали не благодаря, конечно, сталинскому режиму, а вопреки. Также и вот теперь очень много разного. При убожестве идеологии, действительно, и ленинизма, много появилось талантов. Одно явление Солженицына чего стоит. Все-таки это великий русский писатель, который возник благодаря оттепели. Сумел напечатать свою первую вещь, а дальше пошел, пошел, гулак и так далее, и так далее. Я считаю, что стыдно не быть нам благодарным этому периоду Спасибо, нашей жизни. спасибо большое. Мы заканчиваем, знаете, я могу сказать только вот какую вещь. Почитайте мемуары Никита Сергеевича Хрущева, вы увидите там, как он, размышляя об оттепеле, о многом переживал, понимал, что многие вещи он делал не так, что-то не доделал. Так любой исторический период всегда кажется издали незавершенным, потому что он переходит в некое новое время. И, естественно, сегодня мы обращаемся к оттепеле 
только для того, чтобы не сделать многих исторических ошибок. Говорят, что история не учит, а она на самом деле учит многому. Мы все выросли в стране, где до сих пор любят песню, и я ее люблю. Пусть всегда будет солнце. Но довольно часто мы вспоминаем старый текст из чеховских трех сестер. Живем в таком климате, того и глядишь, снег пойдет. Вы смотрели программу Агора. Встретимся через неделю.